আমরা এখন সংক্ষিপ্ত দেখব দুইটা দেখো ফার্স্ট যেটা দেখবো এ বি সি ট্রিপুলজের এ বি সি শীর্ষ তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে মাইনাস টু কমা ফাইভ ওয়ান কমা ওয়ান ফাইভ কমা টু ট্রিপুলসটির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এবং কি এ হতে বি সি বাহুর উপর লম্বের দূর করে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কি একটা ত্রিপুজ এঁকে নিলাম এ বি সি এটা হচ্ছে এ স্থানাঙ্ক এটা বি এটা হচ্ছে সি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত মাইনাস টু কমা ফাইভ এটা হচ্ছে বি বিন্দু বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত ওয়ান কমা ওয়ান এটা সি বিন্দু সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত ফাইভ কমা টু তাহলে প্রথমত আমাদেরকে এই ত্রিপুজটার কি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারে ত্রিপুজের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবা আমরা হচ্ছে নির্ণায়কের নিয়মটা ফলো করলে সবচেয়ে সহজ হবে তো নির্ণায়কের নিয়মটা কি ত্রিপুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা হচ্ছে ত্রিপুজ এ সি বল হাফ ইন্টু আমরা কি করবো স্থানাঙ্ক সমূহ নির্ণায়ক করব দেখো প্রথম স্থানাঙ্কটা কত মাইনাস টু কমা আচ্ছা এখানে নির্ণায়কে তো কমা দিয়ে লিখতে হবে না তাহলে কি প্রথম এক্সের স্থানাঙ্কগুলো লিখে নেবো মাইনাস টু পরেরটাতে এক্সের স্থানাঙ্ক কত ওয়ান তারপর সিতে এক্সের স্থানাঙ্ক কত ফাইভ তারপরে আমরা কী করবো ওয়াইয়ের স্থানাঙ্কগুলো লিখবো এখানে কি ফাইভ পরেরটাতে ওয়ান তারপরেরটাতে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক কত টু আর একটা এক্সট্রা আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে শুধু এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান অর্থাৎ এটা জাস্ট একটা ম্যাট্রিক্স একটা নির্ণায়ক বর্গাকার নির্ণায়ক আনার জন্য আমরা নিলাম ওয়ান 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 তাহলে আমাদের কি হয় এটা হাফ এখানে দেখো আমরা নির্ণায়কের কি করতে পারি এটা থেকে এটা বাদ বিয়োগ করতে পারি এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে পারি এই নিয়মটা কিন্তু নির্ণায়কে দেখিয়েছিলাম যদি কেউ মিস করে থাকো বা না জানো তাহলে নির্ণায়কের ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবে তাহলে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রথম এটাকে যদি আমরা রো ওয়ান ধরে এটা রো টু এটা কি রো থ্রি রো ওয়ান রো টু এটা হচ্ছে কি রো থ্রি তাহলে আমরা করব হচ্ছে রো ওয়ান থেকে রো টু বাদ দিব রো ওয়ান প্রাইম রো ওয়ানে মানটা বসাবো রো ওয়ান থেকে রো টুটা বাদ দিব অর্থাৎ এখানে প্রথমে দেখো মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে কত হয় মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এই যে আমরা কি করলাম রো ওয়ান রো ওয়ানের যে মানটা আছে সেটা থেকে কি রো টুর মানটা বাদ দিলাম তারপর কি ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান এরপরে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি শূন্য আচ্ছা আমি লিখি লিখে দেখাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরপর এটাতে আমরা কি করব আর টু প্রাইম সমান আর টু মাইনাস আর থ্রি আর টু মাইনাস আর থ্রি হলে কি হবে ওয়ান মাইনাস ফাইভ ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান দেখো ওয়ান মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ আর টু থেকে আর থ্রির মানগুলো বিয়োগ দিছি আমি ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর আর থ্রি আমাদের যেমন আছে তেমনই রাখলাম ফাইভ টু ওয়ান তাহলে আমাদের একটা সুবিধা কি দেখো এখানে দুইটা জিরো চলে আসছে তো এখানে দুইটা জিরো এবং একটা ওয়ান থাকলে আমাদের এই কলামটা এবং এই রোটা কি টোটালটা ভাত যাবে তাহলে কি আমাদের এটা সহজ হয়ে যাবে আমি এইখানে এই দুইটা জায়গায় জিরো আনার জন্য কি করেছি এটা থেকে এটা বিয়োগ করেছি এবং এটা থেকে এটা বিয়োগ করেছি তোমরা চাইলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে পারো অথবা এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে পারো যে কোনোভাবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এই দুইটা জায়গায় জিরো আনতে পারলে আমাদের কি সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে যদি দেখি দেখো হাফ সূত্রের মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান কত থাকে মাইনাস থ্রি ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফোর এখানে কত জিরো ওয়ান মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এখানে কত জিরো তারপরে কি নিচ্ছে ফাইভ টু এবং কি ওয়ান তাহলে আমাদের দেখো এখানে যেহেতু দুইটা জিরো আছে একটা কলমে যেহেতু দুইটা জিরো এবং একটা ওয়ান আছে তাহলে আমাদের এই রো এই কলমটাও বাদ এই রোটাও কিন্তু বাদ যাবে আমাদের বাকি থাকতেছে কি এই অংশটা তাহলে আমরা যদি এখন এই অংশটা লিখি শুধু তাহলে আমাদের কি দাঁড়ায় দেখো হাফ ইন্টু মাইনাস থ্রি ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান এরকম একটা রাশি চলে আসছে না তাহলে এরকম যদি চলে আসে এখন আমাদের কি সহজেই আমরা নির্ণয় করতে পারবো এই মানটা তাহলে কি আছে ওয়ান বাই টু আমরা কি মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান সূত্রের মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর তাহলে কি আসে ওয়ান বাই টু মাইনাসে মাইনাসে কী হয় প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ থ্রি মাইনাস 
চার মাইনাস মাইনাস কি প্লাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস তাহলে কি চার চারে ষোলো তাহলে কি এসে ষোলো আর তিনে হচ্ছে উনিশ অর্থাৎ নাইনটিন বাই টু এটার একক হবে বর্গ একক যেহেতু কি ক্ষেত্রফল চেয়েছে ক্ষেত্রফল চাইলে এটার এককটা কি বর্গ একক হবে তো আমি আবার জিনিসটা দেখাচ্ছি দেখো এখানে কীরকম করছি এখানে কি আমরা হচ্ছে ওই প্রথম নির্ণায়কের নিয়মে আমি কিন্তু শিখিয়েছিলাম অর্থাৎ কোনাগুণি গুণ হয় এটা এটা গুণ হয় এবং মাইনাস দিয়ে কি এ দুইটা গুণ হয় তো এটা এটা গুণ করলে কি মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান আর সূত্রের মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর তাহলে এরকম করলে এটা আসে তো এখন আমাদের পরের যে অংশটা চাইছে সেটা কি এ হতে বিসি বাহুর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আমরা যদি এখানে এ থেকে বিসি বাহুর উপর একটা লম্ব আঁকি তাহলে এর দৈর্ঘ্যটা কত হবে এখানে আমরা যে ক্ষেত্রফলটা পেয়েছি এই ক্ষেত্রফলটা আমাদের লাগবে তা আমি ক্ষেত্রফলটা লিখে রাখতেছি ত্রিভুজে বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান নাইনটিন ডিভাইডেড বাই টু একটা সূত্র আমি আগে লিখতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম লম্বের যখন আমরা যখন একটা লম্ব নিব অর্থাৎ এই এরকম লম্বের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কি হয় তো আমাদের এখানে লম্বটা হচ্ছে এডি তাহলে এডি সমান অর্থাৎ লম্ব এডি সমান টু ইন্টু ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল এ বি সি অর্থাৎ এই এ বি সি ত্রিভুজটার যে ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি সেটাকে দুই দ্বারা গুণ করব এবং নিচে যে বাহুটা আছে সেই বাহুটার দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করব তাহলে কি হবে বি সি এর দৈর্ঘ্য এখানে যে বি এবং সি দুইটা বিন্দু আছে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়ে কি ভাগ করব এটা হচ্ছে আমাদের কি এই লম্বটা বের করার সূত্র এটা তোমরা খাতায় নোট করে রাখবা আগের সূত্রগুলোর সাথে তাহলে আমরা কি দেখি দেখো বি সি এর দুর্ঘটা আমি এখানে নির্ণয় করি বি সি বি সি এর দুর্ঘটা কি রুট ওভার এটাকে যদি আমরা এক্স ওয়ান ধরি এটাকে এক্স টু ধরি অথবা এটাকে এক্স টু এক্স ওয়ান ধরলে এটাকে এক্স টু তাহলে আমাদের কি হয় ফাইভ মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা এক্সের রাশির কি বিউ ফল করে স্কোয়ার প্লাস দুইটা ওয়াইয়ের রাশি যেহেতু এক্সের ক্ষেত্রে প্রথম এটা নিয়েছিলাম কি এটা তাহলে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে ওকে এটাই নিচ্ছি তাহলে কি টু মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার সমান কী থাকে আমাদের ফাইভ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কি ফোর স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান স্কোয়ার সমান কথা থাকে রুট ওভার সতেরো তাহলে আমরা যদি এখানে দিই টু ইন্টু ত্রিভুজ এ বিসের ক্ষেত্রে বল কত ছিল নাইনটিন ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কি এটাটা কেটে দিতে পারি আর নিচে কি বিসি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট ওভার সেভেন্টি তাহলে এটা কি এড এর দৈর্ঘ্য কত হবে নাইনটিন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার সেভেন্টিন যেহেতু এটা কি এড এর দৈর্ঘ্য চাইছে অর্থাৎ এডি লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে এককটা কি হবে অনলি একক ওকে আর ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্গ একক লিখতে হবে তো এটা আমাদের গেল এখন আমরা কি এক নাম্বারটা দেখব আচ্ছা এখানে বলে রাখি দুই যে এখন যে অঙ্কটা করালাম এই নিয়মে কিন্তু বেশ কয়েকটা অঙ্ক সংক্ষিপ্ততে অনেকবার এসেছে এবং এই নিয়মটা করলে আশা করি একটা কমন করতে পারে তোমাদের যারা পলিটেকনিকে ফার্স্ট সেমিস্টারে আসো তো আমি কি করব এখন আমি এক নাম্বার অঙ্কটা যদি দেখি একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ ফাইভ এবং কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক থ্রি কমা ফোর এর যে যা ফাইভ কমা টু বিন্দু দিয়ে সমর্দগণ্ডিত হয় তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অর্থাৎ এই একটা বৃত্ত আমি অঙ্কন করলাম এখানে ধরলাম এটা একটা যা যা তো বুঝো যা আশা করি চিনার কথা বৃত্তের ক্ষেত্রে ছোটোবেলার পরে এসেছ তো কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত দেওয়া আছে থ্রি কমা ফোর আমি কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটাকে ও ধরলাম অর্থাৎ ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে কি থ্রি কমা ফোর আর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে কত ফাইভ ব্যাসার্ধ মানে কি কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে দূরত্বটা তাহলে আমি এটাকে এই বিন্দুটাতে এই ছেদ এই জায়গাটাতে এমনভাবে নিলাম যেন কি এই দুইটা বিন্দু এই দুইটা রেখা কি ছেদ করে তাহলে এটার দৈর্ঘ্য কত ফাইভ এটাকে দিলাম এ বিন্দু এটাকে দিলাম কি বি বিন্দু আবার কি বলছে এর যে যা ফাইভ কমা টু বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয় তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখবা যাটা যে জায়গায় সমদ্বিখণ্ডিত হবে এটা কি ওই মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে কি লম্ব হবে অর্থাৎ এই যা এর যে সমদ্বিখণ্ডিত বিন্দু সেটা কি কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরাসরি লম্ব হবে তাহলে এটার বিন মাপ কত ফাইভ কমা টু এটাকে আমরা ধরলাম কি সি বিন্দু এটাকে আমরা সি বিন্দু ধরে নিলাম তাহলে আমাকে কি বলছে তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অর্থাৎ যা তার দৈর্ঘ্য যে যাটা এই বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয় 
তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অর্থাৎ যাটা তো আমাদের কি এ বি অর্থাৎ এই এ বির দৈর্ঘ্য আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ ও এ সি ও এ সি সমকোণী ত্রিভুজটা যদি দেখি এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে এ এখানে কি একটা ও এ সি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে যার অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ লম্ব হচ্ছে ও সি আর কি ভূমি ভূমি দেওয়া আছে এ সি আচ্ছা এখানে দেখো ও এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে ও এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি দেয়া থাকে তাহলে আমি কি এখানে এ বিন্দুর সরি আমি কি এখানে এ সি বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করতে পারবো না অর্থাৎ আমার ও এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক থেকে কি এটার দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো আর এখানে দুইটা বাহু পাইলে কি এই বাহুটার দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব এখন ও সিটা বের করার চেষ্টা করব থ্রি কমা ফোর সি হচ্ছে ফাইভ কমা টু তাহলে কি আমরা ও সি বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করার চেষ্টা করবো তাহলে কি ও সি ও সি সমান কি হবে রুট ওভার এই যে দৈর্ঘ্য যেরকমভাবে নির্ণয় করি ফাইভ মাইনাস থ্রি ফাইভ মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস ফোর টু মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার সমান কি আছে ফার্স্ট ফার্স থেকে তিন বাদ দিলে কত থাকে টু স্কোয়ার প্লাস টু থেকে মাইনাস ফোর বাদ দিলে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সমান কি আছে ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু রুট টু অর্থাৎ আমাদের এই অসির দৈর্ঘ্যটা বের হয়েছে কত টু রুট টু তো ও এ সি যেহেতু একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে কি আমরা এখানে পিতা গুরসের উপবাদ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারি না পিতা গুরসের উপবাদ্য যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাই এখানে পিতা গুরসের উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করলে আমরা কি পাই ও এ স্কোয়ার ইকুয়াল এ সি স্কোয়ার প্লাস কি ও সি স্কোয়ার অর্থাৎ অতিভুজের বর্গ সমান কি ভূমির বর্গ প্লাস কি লম্বের বর্গ তাহলে আমাদের বের করতে হবে কি এসির মান তাহলে কি এসি সমান রুট ওভার বা এসি স্কোয়ার সমান এসি স্কোয়ার সমান কি ওসিটাকে এদিকে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ কি ও এ স্কোয়ার মাইনাস কি ও সি স্কোয়ার সুতরাং এসি সমান রুট ওভার ও এ স্কোয়ার মাইনাস ও সি স্কোয়ার ও এর মান কত ও এর মান হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ও সি এর মান কত ও সি এর মান হচ্ছে টু রুট টু হোল স্কোয়ার অথবা এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি টু রুট টু সমান হচ্ছে কি রুট এইট এটাকে আমরা কি রুট এইট হোল স্কোয়ার দ্বারাও লিখতে পারি উপরে হচ্ছে গিয়ে এই রুট ওভারটা তাহলে কি আছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস কি এইট রুট এ স্কোয়ার কাটা ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস এইট অর্থাৎ কি পঁচিশ থেকে আট বাদ দিলে যা হয় এটার মান হচ্ছে রুট ওভার সতেরো তাহলে আমরা এসির মানটা পেয়ে গেলাম কত রুট ওভার সতেরো দেখো এখানে এসি যে ত্রিভুজটা এখান দিয়ে যদি আবার এখানে আঁকি এটাও কি একটা এটাও কি একটা অতিভুজ না দেখো এখানে ও সি বি ও সি বি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি ও বি একটা অতিভুজ ফাইভ এবং এটা যেহেতু মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দুতে যেহেতু পুরোপুরি লম্ব তাহলে কি আমরা কি বলতে পারি এই ট্রিভুজটা সমান কি এই ট্রিভুজটা অর্থাৎ এই দুইটা ট্রিভুজ সর্বসমনা সেম কিন্তু তাহলে এখানে কি অথবা এটা দিয়ে চিন্তা করলে হয় দেখো এই এ বিরেখাটা যেহেতু সি বিন্দুতে সমধি খণ্ডিত হয়েছে তাহলে এর অর্ধেক অংশ যদি হচ্ছে কি আমার রুট ওভার সেভেন্টিন হয় তাহলে এই অর্ধেক অংশও কি রুট ওভার সেভেন্টিন হবে তাহলে আমার এ বি যা এর দৈর্ঘ্য সুতরাং এ বি যা এ বি সমান কি এ সি প্লাস বি সি এখানে যেহেতু এ বিটা সি বিন্দুতে সমধি খণ্ডিত হয় অর্থাৎ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে তাহলে কি আমরা লিখতে পারি এ সি সমান কি বি সি অর্থাৎ এ সি সমান কি বি সি তাহলে এ সি প্লাস বি সি সমান কি টু ইন্টু এ সি অর্থাৎ বি সিটাকে আমরা এ সি বলতে পারি তাহলে টু ইন্টু এ সি সমান কি রুট ওভার সেভেন্টিন অর্থাৎ টু রুট সেভেন্টিন একক তাহলে কি এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় যায়ের দৈর্ঘ্য সেটা কি টু রুট সেভেন্টিন একক তো এই টাইপের অঙ্ক আসতে পারে এটাও তোমরা দেখে নেবা থ্যাংক ইউ